wait here. ఏంటి ఇంత టెన్షన్ పడుతున్నాను బహుశా ఇది టెన్షన్ కాదనుకుంటా ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఎగ్జైటెడ్ ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిందే తన భార్య ఇంకొద్దిసేపట్లో నేను నాన్న కాబోతున్నాను లోపల చాలా ఆలోచనలు అబ్బాయి పుడతాడా అమ్మాయి పుడుతుందా అని ఎవరు పుట్టినా చాలా బాగా చూసుకుంటా కానీ మా నాన్నలా మాత్రం పెంచను ఏంటి నాన్న గురించి ఇలా అంటున్నాడు అనుకుంటున్నారా నూటికి తొంభై మంది కుర్రాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నల్ని తిట్టుకునేవాడే అందులో నేను ఒకడిని నా పేరు వెంకట రామచంద్ర వెంకట అంటే నేను రామచంద్ర అంటే మా నాన్న నా పేర్లో సగం ఆయనే లాక్కున్నాడు తిని మా అమ్మ ఏమే కాఫీ తీస్తురా ఆ తెస్తున్నానండి అలా లాడ్ జాబ్ లా అరిసింది ఎవరో కాదు మా నాన్నే ఇక్కడే అక్కడ ఉండుంటాడు ఏడినా లేడే ఓహో దొరగారి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పేపర్ చదవటం అలవాటు కదా ఆయన ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పేపర్ చదవటం అలవాటు ఆయన పేపర్ చదివేటప్పుడు నాకు ఏదైనా అడగడం అలవాటు మా నాన్నని నేను ఏదైనా అడగంగానే ఆయన నోట్ నుంచి వచ్చే మొట్టమొదటి మాట నో నో అది మనమే అప్పుడు మనకి లెవెన్ ఇయర్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నా ఎందుకంటే వాలీబాల్ ఇంత డబ్బులు పోస్తాయి ఎందుకేనా ఎందుకు రెడీ వాలీబాల్ ఇంత డబ్బులు పోస్ట్ చేసింది ఎందుకేనా అరే బాబా నువ్వేం అనుకున్నట్టు మాట చెప్తానరా ఇలా రోజు వచ్చి నేను తీసుకెళ్ళంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉందిరా నీకు తెలిసిందే కదా మా పిన్ని సంగతి పెట్రోల్ కి డబ్బులు అడిగినప్పుడు అల్లా తిరుగుతుంది సో నువ్వు కూడా మీ నాన్న బైక్ కొనమని అడగరా బైకా నీకు తెలిసిందే కదరా మా నాన్న సంగతి చెల్లి మావా మీ నాన్నకి బైక్ ఉన్నదాకా నేస్తాగా సరే కానీ చెల్లి హాల్ టికెట్ మర్చిపోయింది అది దానికి ఇచ్చేసి మనం కాలేజ్ పోదాం ఏమే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు హాల్ టికెట్ తీసుకెళ్ళాలని తెలీదా అది సరే కానీ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి బేవార్గాలని తీసుకురా అసలు ఈ బేస్ దాని దగ్గరకు వస్తున్నా తెలిసి కూడా వచ్చాను చూసా నన్ను నన్నాలి చూడరాడు ఏంట్రా నా చెల్లి బేస్ అంటున్నావు నాకు చెల్లి అంటే నీకు కూడా చెల్లి అంటే అప్పుడు మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు సరే నాకు ఎగ్జామ్ లేట్ అవుతుంది బాయ్ పద పద మనకు కూడా కాలేజ్ టైం అవుతుంది ఈ రోజు లాస్ట్ మా పిన్నికి తెలిసిందంటే మీకు పెళ్ళి అవుద్ది మాకు కావాల్సింది అదే లేవా ఆయన నీ కలర్కి నా చల్ల పడిందిరా బాబు నాన్న ఏంట్రా రోజు ఫ్రెండ్స్ ని లిఫ్ట్ అడిగేలాంటి చాలా ఇబ్బందిగా ఉందా స్వరూపాలతో కూడా తిరుగుతున్నారంట అయితే ఏంటి ఇప్పుడు అంటే నాకు కూడా బైక్ కొంటే బైకా ఎందుకు రా నీకు ఇప్పుడు నీ కాలేజీకి ఫీజు ఎందుకు కట్టాను తెలుసా నీ చదువుకే బోల్ డబ్బులు అవుతుంటే బైక్ ఒకటా డబ్బులు ఇస్తా వెళ్ళి బస్ పాస్ తీసుకో మన దగ్గర డబ్బులు బాగానే ఉన్నాయి కదా నాన్న ఒక బైక్ కొంటే ఏమైపోతుంది డబ్బులుంటే ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టాలా డబ్బులు ఇస్తాను ఇల్ బస్ పాస్ తీసుకో పోనీరా ఏమైందిరా 
ఏంటే బాక్స్ మర్చిపోయావు ఏమే కాఫీ తీసిరా ఇదిగోండి కాఫీ తీసుకోండి నా కోసం ఏమైనా ఫోన్లు వచ్చాయా ఫోన్ లేని రాలేదు గాని రామారావు గారు అబ్బాయి రాహుల్ వచ్చాడు రాహుల్ వచ్చాడా కనీసం రాహుల్ చూసైనా మనడు బాగుపడితే బాగుండు ఏంటండి అంత చిరాగ్గా ఉంది నా బండి పోయింది బండి పోవడం ఏంటండి మెడికల్ షాప్ ముందు పెడితే నా బండి పోయింది అయితే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీ సుపుత్రుడు బైక్ బైక్ అని ఏడుస్తున్నాడు కదా ఆ బైక్ ఏదో కొంటాను గాలి తిరిగి తిరగడానికి కాదు పొద్దున్నే ఆఫీస్ టైంకి ఆఫీస్ లో దించాలి సాయంత్రం ఆఫీస్ అయ్యే టైంకి రావాలి మా నాన్నకు బైక్ కొని పెట్టాడు రా ఏంట్రా అలా ఉన్నారు మీ నాన్నకి బైక్ కొన్నాడు మా పిన్ని దీనికి మోగుండి కొనాలనుకుంటుంది అంటే అంటే నీకు అర్థం కావట్లేదా మా పిన్ని నాకు పెళ్లి చేస్తానంది పెళ్లి ఎవడో పాండు యాదవ్ అట రెండు వందల గేదెలు ఉన్నాయట నేను నిన్ తప్ప ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకున్నాను రా అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపో ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదాం మా నిద్ర ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదాం ఏం మాట్లాడుతున్నా అర్థం అవుతుంది నీకు అవునరా మా పిన్ని మీకు పెళ్లి చేయదు మీరు ఎటైనా వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకోవడా బెటర్ రా ఏంట్రా బెటర్ చూడరా పొట్టి రేపొద్దున మన పెళ్ళైన తర్వాత నీకు అమ్మ నన్ను చూడాలంది అంటే సమాధానం ఇవ్వలేని పరిస్థితి నాకు వద్దురా అంతెందుకు మా నాన్న ఒప్పుకుంటాడు అనుకుంటున్నా ఒప్పుకోడు కానీ అందరిని ఒప్పించి మనం పెళ్లి చేసుకోవాలి ఆహా మా పిన్నిని వడగానే పెళ్లి చేస్తుంది అనుకుంటున్నావా పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టి పచ్చి బూతులు తిడుతుంది అయితే ఇప్పుడే మీ పిద్ద మాట్లాడదాం పదా రే ఏమే ఆకలిస్తుంది తిన ఎక్కడైనా మొగుడు తిన్న ప్లేట్లో బార తింటుంది కాని నువ్వేంటే ఆహా ఎక్కడైనా మొగుళ్ళు సంపాదిస్తుంటే పెళ్ళాలు కూర్చుని తింటున్నారు మరి నువ్వేంటి ఇక్కడ రూల్స్ మాట్లాడుతున్నాడు రూల్స్ ఏరా భోజనాల టైంకి తీసుకొచ్చావు నీ ఫ్రెండ్స్ ని అలా అంటావేంటి పిన్ని నేను భోజనం చేయడానికి రాలేదండి మీ అమ్మాయిని ప్రేమించాను 
పెళ్లి చేసుకుంటా అని అడగడానికి వచ్చాను మీ నాన్న దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది కాబట్టి మా అమ్మాయిని నీకిచ్చి పెళ్లి చేయడానికి నాకే ప్రాబ్లం లేదు మీ నాన్న వచ్చి నాతో మాట్లాడితే ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది సరే అయితే మా నాన్నను ఒప్పించి తీసుకొస్తా నాన్న ఏంట్రా నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలి నాన్న నిన్నే కదా బైక్ కొన్నాను నా జేబుకి రెక్కలు తెప్పించే వస్తువు ఇంకేమైనా కనిపించిందా అది నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను నాన్న ఇప్పుడే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుస్తున్నాను అడిగితే ఒప్పుకుంటా అన్నారు ప్రేమించావా అంటే ఆ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటావా ప్రేమించేది పెళ్లి చేసుకోవటానికి కదా నాన్న ప్రేమించావు సరే పెట్టుబడి సంగతి ఏమిటి పెట్టుబడి అవునురా చిన్నప్పటి నుంచి నీ మీద పెట్టిన పెట్టుబడి మేం చూపించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే కట్నం వస్తుంది నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయిని చేసుకుంటే నాకేం వస్తుంది అంటే నన్ను డబ్బు కోసం పెంచావా ఈ ఆరాలన్నీ నీకు అనవసరం రా ఇప్పటి వరకు నీవే పెట్టిన డబ్బు అంతా తిరిగి ఇచ్చాయి అప్పుడు వచ్చి పిల్లలు మాడతా నువ్వు ఇంత డబ్బు మనిషి అనుకోలేదు నాన్న సరే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీరు నీ డబ్బు నీ మొహాన్ని కొట్టాకే నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అప్పుడు దాకా ఈ ఇంట్లో అడుగు కూడా పెట్టినా చాలా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళాను ఎక్స్పీరియన్స్ లేదని ఎక్కడ జాబ్ ఇవ్వాల నేను అమ్మ కాల్ చేసింది ఇదే విషయం అమ్మతో చెప్తే చాలా బాధపడుతుంది కానీ ఇంటికి మాత్రం రానన్నాను ఆ నెక్స్ట్ డే నాకు ఒక కాల్ వచ్చింది చెప్పిందంత విన్న నాకు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నువ్వు అనుకున్నంత డబ్బు సంపాదించాలంటే ఈ జాబ్ చేస్తే సరిపోలేదు వేరే ఏదన్నా చెయ్యాలి యు డూ వన్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఆఫీస్ అది నువ్వు తీసుకో యు అసెబ్లిష్ సంథింగ్ అండ్ యు మేక్ మనీ సార్ మీ చెప్పేది నాకేం అర్థం కావట్లేదు యు టేక్ దిస్ ఫైల్ అండ్ కమ్ విత్ మీ ఐ విల్ షో యూ ద ఆఫీస్ అదే అర్థం సో మిస్టర్ వెంకట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆఫీస్ ఎలా ఉంది సార్ నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు సార్ సో ఇప్పటి నుంచి ఇది నీ ఆఫీస్ యూజ్ దిస్ అండ్ మేక్ మనీ ఓకే సార్ ఎవరిది సార్ ఈ ఆఫీస్ ఎక్కువ ఆలోచించు ఈ ఆఫీస్ నాకు ఇలాగే వచ్చింది So I'm very happy sir use this and make money okay thank you all the best thank you very much sir ma nanu kuda eppudu naaku inta help cheyale sir ma nanu kuda naake em evalu nene la ko
అదిగో నువ్వు అడిగిన పెట్టుబడి నువ్వు అడిగిన దానికన్నా పది రేట్లు ఎక్కువ దాంట్లో ఉంది దాంట్లో ఉన్న దానికన్నా పది రేట్లు ఎక్కువ నేను సంపాదించాను ఇక నేను ఇలాంటి డబ్బు మనుషులు నా జీవితంలో అవసరం లేదు ఇక మీదట నేను ఈ గుమ్మును తొక్కును అమ్మని కూడా నాతో తీసుకెళ్ళిపోతున్నా అర్థమైంది నువ్వైనా జాగ్రత్తకుండా మై మనిషితో లేకపోతే ఇప్పుడు దాకా నీ మీద ఖర్చు పెట్టింది మొత్తం తిరిగి సంపాదించి తీసుకురామంటాను ఆ తర్వాత వేణని పెళ్లి చేసుకున్నాను అది నా లైఫ్ లో మా నాన్న పాత్ర కంగ్రాట్స్ మీకు బాబు పుట్టాడు వెళ్ళి చూడొచ్చు వీణా నేను కోర్టుకి వెళ్తున్నాను ఒక్క నిమిషం వస్తున్నా అమ్మా అమ్మా నాకు స్కెచ్ పెన్స్ కావాలి మొన్నే కదా కొన్నాను అప్పుడే పడేసావా అయిపోయాయమ్మా పోడవేంట్రా అడగ్గానే నీకు అన్ని ఇస్తున్నాను చూడు అందుకే నీకేమీ తెలియట్లేదు మీ తాతలాగా ఏడిపించి ఏడిపించిస్తే అప్పుడు తెలుసు నీకు వాటి విలువ మీ తాతలాగా ఏడిపించి ఏడిపించిస్తే అప్పుడు తెలుసు నీకు వాటి విలువ మీ తాతలాగా ఏడిపించి ఏడిపించిస్తే అప్పుడు తెలుసు నీకు వాటి విలువ అంటే వాలీబాల్ నేర్చుకుంటా అన్నాను వద్దన్నారు ఏడ్చాను ఒకరోజు కోచ్ పిలిచారు వాలీబాల్ నేర్చుకున్నాను బైక్ కావాలన్నాను కొన్నన్నాడు బాధపడ్డాను బైక్ కోసం ఆశపడ్డాను బైక్ కొని పెట్టారే ప్రేమించాను అన్నాను పెట్టుబడి అన్నారు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాను కష్టపడి సంపాదించాను నేను ప్రేమించిన అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకున్నాను అంటే మా నాన్నని అడిగినవన్నీ ఏదో రకంగా నా దగ్గర ఉన్నాయి లేనిదల్లా మా నాన్న మీద ప్రేమేనా ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చేదాకా నాకే అర్థం కాలేదు నాన్న ఇంకా ఎనిమిది సంవత్సరాలు కూడా నిండలేదు నీకు ఇప్పుడే అర్థం కాదులే ఒక తండ్రిని అయ్యేదాకా నా తండ్రి నాకేం చేశాడో తెలుసుకోలేదు అని సారీ నాన్న వీణా వెళ్ళొస్తా వీణ నేను కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించి పెళ్లి చేసుకున్నా అమ్మాయి కొనిపెట్టిన బైక్ చాలా రోజులు ఆగేను కదా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను నేను ఎంత పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా చిన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్న వాలీబాల్ని మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు ఇప్పటికీ పొద్దున పూట వెళ్ళి పిల్లలకి నేర్పిస్తుంటాను ఎంతైనా మా నాన్న ఏడిపించి ఏడిపించి ఇచ్చాడు కదా ఇవన్నీ చూస్తుంటే నేను మా నాన్న అర్థం చేసుకోలేదు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడే అర్థమవుతుంది నేను తపన పడి కష్టపడి సంపాదించిన దేన్ని నేను వదిలిపెట్టలేదు బహుశా మా నాన్నకు కూడా అదే కావాలనుకుంటా అందుకే అలా చేసి ఉంటారు అర్థం చేసుకోకుండా మా నాన్న నేను ఎనిమిది సంవత్సరాలు మిస్ అయ్యాను కాదు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు మిస్ అయ్యాను ఇక మీదట మా నాన్న ఒక్క క్షణం కూడా మిస్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు సాయంత్రమే మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్తున్నాను ఒక నాన్నగా మా నాన్నకి కొడుకు నాన్నకి ప్రేమను ఎలా చూపించాలో తెలీదు అమ్మకి ప్రేమను ఎలా దాచుకోవాలో తెలీదు కానీ ప్రేమించడం మాత్రం తెలుసు మనం ఏదైనా కోరుకోగానే దొరికితే దాని విలువ తెలియదు అదే దానికోసం తాపత్రయపడిన తర్వాత దొరికితే దానంత విలువైనది ఉండదు కష్టాలన్నీ ఓర్చుకొని నా ఇష్టాల నేను తీర్చేసి
ಜೀವಿತ ಮೇಲೆ ಬರಮೇ 